자폐에 대한 오해와 진실 다섯 번째입니다. 자폐적 눈맞춤 말고 정상적 눈맞춤을 평가하는 두 가지 기준에 대해서 말씀드릴게요. 자폐 스펙트럼 장애의 아동 중에는 눈맞춤을 못하던 아이가 ABA를 하거나 센터 치료를 하면서 눈맞춤이 좋아졌다고 평가를 하는 경우를 많이 봅니다. 이런 아동들의 시선 처리 능력을 평가해오면 그냥 훈련된 눈맞춤을 할 뿐이지 인간이 인간을 관찰하는 눈맞춤이 아닌 경우가 대부분입니다. 자폐가 눈맞춤을 못한다고 하니까 어떤 센터를 가든지 눈맞춤을 가르치려고 시도하는 거예요. 자 사람을 볼땐 눈을 봐야지 눈을 봐야지 눈 반복하면 주입시키고 성공하면 강화제를 주게 됩니다. 이런 훈련적인 눈맞춤 교육은 가정 내에서도 자연스럽게 반복되지요. 엄마를 볼 때는 눈을 봐야지. 자, 눈을 보면서 인사를 해야지. 이런 반복된 과정을 통해서 자폐하던 거의 상당수는 눈맞춤을 하게 됩니다. 이렇게 훈련된 눈맞춤을 하게 되면요. 자폐를 극복할 수 있을까요? 아, 그렇지 않습니다. 우리 아이들에게 필요한 눈맞춤은요. 그런 훈련된 기계적 눈맞춤이 아닙니다. 사회성 발달을 촉진시킬 수 있는 눈맞춤입니다. 인간과 인간이 애정을 나누고 교감하면서 상호작용을 발달시킬 수 있는 데 필요한 눈맞춤인 거예요. 그런 훈련된 눈맞춤과 달리 사회성 발달을 만들어낼 수 있는 눈맞춤은 어떻게 다를까요? 가장 첫 번째로 특징을 든다면요. 의도 관찰을 하는 눈맞춤이라는 사실입니다. 사람의 눈맞춤을 하는 이유는요. 그 사람이 어떤 의도를 가지고 있는지 이해하고 교감하기 위해서입니다. 그러므로 눈맞춤은 항상 저 사람 무슨 의도로 저런 행동을 하는 것이지 저런 생각을 하는 것이지 하는 탐색하는 눈맞춤을 하고 있는 겁니다. 이런 눈맞춤은 매우 깊은 눈맞춤을 하고요. 길게 유지하고 사람의 표정 변화나 눈빛의 변화를 추적을 합니다. 이렇게 해서 눈맞춤을 유지합니다. 이런 눈맞춤을 해야만 인간에 대한 이해가 높아지는 겁니다. 자, 정상 발달을 하는 그 눈맞춤의 두 번째 특징은요. 눈맞춤으로 의사소통이 가능한 수준이라는 겁니다. 정상 발달을 하는 아동들이 요 대개 3개월만 돼도 엄마하고 아이컨택을 하면서 미소를 지입니다. 의사소통을 하는 거예요. 눈맞춤을 통해서 자신의 감정을 전달하는 거죠. 생후 한 9개월이 넘으면 실은 눈빛만으로 감정 교환이 아주 안정적으로 이루어집니다. 인간의 의사소통을 하는데 언어는 완성형일 뿐이고요. 언어 이전에 몸짓으로 하는 신체적 의사소통이 되게 중요하고요. 이 신체적 의사소통보다도 더 근본적인 의사소통이 눈빛으로 감정 교환을 하는 의사소통입니다. 훈련된 눈맞춤을 하는 아이는 자기가 필요할 때만 짧게 눈맞춤을 합니다. 길게 말을 할수 있게 돼도 대화 중에 사람의 의도를 관찰하고자 하는 시선 처리 능력을 유지하지 못합니다. 눈빛에 자신의 감정을 갖추 자연스럽게 담아내지 못합니다. 인간의 사회적 본능에 부합하는 시선 처리 방식을 회복할 수 있는 유일한 방법은요. 뇌의 신경망의 염증을 진정시키는 방법밖에 없습니다. 염증만 진정된다면요. 훈련이나 교육 없이 아이는 아주 자연스러운 눈맞춤 능력을 회복하게 됩니다. 그리고 사람의 의도를 관찰하면서 눈빛으로 감정을 교환할 수 있게 되고요. 거기서부터 사회성을 발달시킬 수 있는 아동으로 성장하게 됩니다.